Selamat datang di channel Darah Biru Raja Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Sri Susuhu dan Paku Buwono IV Raja pertama Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Video ini adalah video ketiga dari seri video Nagari Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat Raja pertama Kasunanan Surakarta Hadi Ningrat adalah Raden Mas Gusti Subadio Naik tahta dengan gelar Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono Senopati Engalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kapeng Sekawan atau Paku Buwono IV Raden Mas Subadio lahir di Kartosuro 2 September 1768 naik tahta pada 29 September 1788 sampai 2 Oktober 1820 Ibu kota pada masa pemerintahan Paku Buwono IV adalah Surakarta. Nama-nama Paku Buwono IV yang pertama Raden Mas Gusti Subadio, yang kedua Sampean Dalem Engkang Sinuun Kanjeng Susunan Paku Buwono Senopati Engalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kaping Sekawan. Yang ketiga, Sonan Bagus. Yang keempat, Paku Buwono IV. Paku Buwono IV adalah seorang raja yang sangat cakap dan sangat berkarakter. Beda dengan ayahnya yang sangat lemah dan selalu mengikuti keinginan POJ. Paku Buwono IV memiliki permaisuri yang bernama Kanjeng Raden Ayu Handoyo atau Gusti Kanjeng Ratu Paku Buwono. Dari pernikahan ini memiliki putra bernama Raden Mas Sugandi yang menjadi penerusnya menjadi raja dengan gelar Paku Buwono V. Paku Buwono IV memiliki permaisuri yang bernama Raden Ayu Sukaptinah atau Kanjeng Ratu Kencono Wungu. Dari pernikahan ini lahir putra yang bernama Raden Mas Maliki Solihin yang menjadi raja menggantikan keponakannya naik tahta dengan gelar Paku Buwono ke-7 Paku Buwono IV memiliki selir yang bernama Raden Ayu Antamsari dari pernikahan ini memiliki putra yang bernama Raden Mas Kuseni Raden Mas Kuseni naik tahta menjadi raja menggantikan adiknya dengan gelar Paku Buwono ke-8. Paku Buwono IV memiliki beberapa selir dan 26 putra putri. Paku Buwono IV memerintah dengan cara yang berbeda dari ayahnya. Mungkin hal ini terjadi karena di masa pemerintahan Paku Buwono IV keadaan politik lebih stabil sehingga gaya pemerintahannya pun berbeda. Paku Buwono IV membangun beberapa artefak di Istana Surakarta antara lain yang pertama Masjid Agung Surakarta, yang kedua Wisata Siti Inggil Kidul. Yang ketiga, Pendopo Agung Sasono Sewoko. Yang keempat, Bangsal Agung Marsukodo. Yang kelima, Kopi Kamandungan. Paku Buwono IV juga membuat beberapa karya sastra, antara lain, yang pertama, Serat Wulang Reh. Yang kedua, Serat Ulang Sunu. Yang ketiga, Serat Ulang Putri. Yang keempat, Dungo Kabulo Mataram. 
yang kelima serat ulang totokrom yang keenam serat waskisto yang ketujuh serat panji sekar yang kedelapan serat panji raras yang kesembilan serat panji dadap yang ke sepuluh serat sasono prabu yang ke sebelas serat pola monamuni Paku Buwono empat berkeinginan menjawakan masyarakat luas hal ini dilakukan dengan melakukan beberapa kebijakan antara lain yang pertama prajurit diwajibkan berpakaian prajurit Jawa yang kedua setiap hari Jumat susu hunan sembayang di masjid besar yang ketiga setiap hari Sabtu diadakan latihan warangan yang keempat setiap adi dalam yang menghadap raja diwajibkan berpakaian santri yang kelima mengangkat adik-adiknya menjadi pangeran bertahun-tahun kerajaan Jawa dilanda peperangan dan intrik-intrik politik yang sangat sengit keadaan ini membuat orang Jawa lupa akan nilai Jawanya dalam pemerintahannya Paku Buwono IV mengembalikan martabat dan harga diri orang Jawa hal itu dimulai dari lingkungan kerajaan biasanya prajurit kerajaan berpakaian dengan mode barat dan Eropa sentris namun setelah Paku Buwono IV menjabat raja para prajurit kerajaan mulai diwajibkan berpakaian mode Jawa budaya berpakaian di lingkungan kerajaan mulai gencar untuk digalakkan karena pakaian juga ikut membentuk identitas seseorang Paku Buwono IV tidak ingin melihat prajuritnya yang berseragam Eropa sentris sehingga berpakaian mode Jawa menjadi hal yang wajib dijalankan pengangkatan adik-adik Paku Buwono IV menjadi pangeran ditentang oleh POC menurut POC pengangkatan seorang pangeran harus mengikuti prosedur POC sesuai dengan perjanjian POC dengan Paku Buwono ketiga POC mengancam akan menyerang Surakarta jika dalam pengangkatan adik-adik Paku Buwono empat menjadi pangeran tidak diserahkan ke POC orang-orang yang dimaksud oleh POC adalah Brahman Wirodikdo, Panengah, Nur Saleh, Raden Santri, dan Kanduruan. Pengangkatan Raden Mas Tolo menjadi Pangeran Mangku Bumi dan Raden Mas Sayidi menjadi Pangeran Aryo Bumi Noto ditentang oleh VOC. Pengangkatan ini dianggap ilegal oleh VOC karena sesuai dengan Perjanjian Gianti dan Perjanjian Solotigo pengangkatan pangeran harus disetujui oleh Sultan Hamengkubuwono, Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro, dan VOC. Karena belum disetujui oleh VOC, maka pengangkatan kedua pangeran itu dianggap ilegal. VOC meminta ke enam orang yang menjadi dalang pengangkatan itu untuk diserahkan dan diadili oleh VOC. Keenam orang tersebut terpaksa diserahkan dan diadili oleh POC mereka dihukum buang ke pengasingan pada pemerintahan Paku Buwono IV terjadi peralian dari POC dibubarkan pada tahun 1800 diganti dengan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda selain itu penjajah Inggris telah memasuki wilayah Kasunanan Surakarta dengan adanya bangsa Inggris, Paku Buwono IV ingin menggunakannya sebagai alat agar kerajaan Mataram yang telah pecah untuk kembali menjadi satu lagi. Namun, hal itu tidak dapat terjadi. Karena pada awalnya, Paku Buwono IV yang menyarankan Hamengku Buwono II untuk melawan Inggris. Dengan harapan Hamengku Buwono II hancur di tangan Inggris, dan Yogyakarta bisa bersatu kembali dengan Surakarta. 
Kemudian Inggris tiba-tiba menyerang Hamong Kebuwono kedua dan mengadilinya dengan cara membuangnya ke Penang. Peristiwa penyerangan Inggris ke Yogyakarta dinamakan Geger Sepehi. Inggris telah mengetahui siasat Paku Buwono IV. Akan tetapi Inggris tidak mengadili Paku Buwono IV dengan membuangnya dari kerajaan. Namun Inggris hanya ingin Paku Buwono IV menebus kesalahannya dengan memberikan beberapa wilayah ke Surakarta ke Inggris. Setelah peristiwa ini pun Paku Buwono IV masih menata ulang siasat untuk menyingkirkan Inggris dari Surakarta. Kali ini beliau bersikutu dengan bangsa asing dari India. Penyerangan ini pun berakhir dengan kekalahan. Meskipun gagal, penyerangan itu membuat Inggris pergi dari Kasunanan Surakarta. Namun tak berselang lama, Inggris telah digantikan kembali oleh Belanda. Setelah kembalinya Belanda ke Surakarta, Paku Buwono IV mulai meninggalkan pemberontakan kepada bangsa asing dan memilih untuk memilih fokus pada pembuatan pesanggerahan. Paku Buwono IV membuat pesanggerahan di barat daya keraton Surakarta dan melakukan laku Amandito atau Topo Broto di pesanggerahan itu. Sebelum menjalankan Topo, Paku Buwono IV membuat wasiat untuk anak-anaknya yang dititipkan kepada penghulu Martoloyo. Wasiat itu berisi sebagai berikut. Yang pertama, Abdi Penghulu Martoloyo diharapkan benar-benar melaksanakan isi wasiat dan dilarang keras untuk mencoba-mencoba mengubahnya. Yang kedua, Abdi Penghulu diminta untuk menghafal seluruh benda pusaka kerajaan sehingga dalam mewariskan kepada putra-putrinya tidak ada yang keliru. Yang ketiga, supaya abdi penghulu memperingatkan putra mahkota seandainya bermaksud untuk memusuhi Belanda. Kelak bila garis tuan telah tiba, Belanda akan enyah sendiri dari bumi Nusantara. Keempat, Paku Buwono IV memerintahkan patih dalam Anjeng Raden Adipati Sosroningrat kedua untuk setia dan sanggup menjaga ketenteraman apabila ia telah meninggal. Paku Buwono IV memiliki 26 anak, yaitu Yang pertama, Bendoro Raden Mas Gusti Sugandi Yang menjadi susuhunan Paku Buwono kelima Yang kedua, Gusti Raden Ayu Broto Kusumo Yang ketiga, Bendoro Raden Mas Gusti Kusen Yang menjadi susuhunan Paku Buwono kedelapan yang keempat, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Kusumo Yudo. Kelima, Gusti Pangeran Haryo Noto Broto. Keenam, Gusti Kanjeng Ratu Pambayun menikah dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangku Bumi kedua. Ketujuh, Gusti Pangeran Haryo Noto Puro. Yang kedelapan, Gusti Pangeran Haryo Noto Kusumo pertama. Kesembilan, Raden Ayu Joyo Diningrat. Kesepuluh, Gusti Pangeran Haryo Jati Kusumo. Kesebelas, Bendoro Raden Mas Gusti Maliki Solihin yang menjadi susuhunan Paku Buwono ketujuh. Kedua belas, Gusti Pangeran Aryo Joyo Kusumo. Ketiga belas, Gusti Raden Ayu Mangku Diningrat. Keempat belas, Gusti Raden Ayu Patmo Dipuro. Kelima belas, Gusti Raden Mas Sudarsan. Keenam belas, Gusti Pangeran Aryo Widuro. Ketujuh belas, Gusti Pangeran Aryo Balater. Kedelapan belas, Gusti Raden Ayu Adipati Sosro Diningrat. Kesembilan belas, Gusti Pangeran Aryo Pringgoloyo. Kelapan belas, 
Gusti Pangeran Aryo Hadi Kusumo pertama kedua satu Gusti Raden Ayu Joyo Diningrat kedua ke-22 Gusti Raden Ayu Prawiro Subroto ke-23 Gusti Raden Ayu Adipati Sosro Diningrat kedua ke-14 Gusti Raden Ayu Mangku Yudo ke-15 Gusti Pangeran Aryo Priambodo ke-26 Gusti Pangeran Aryo Panji Anom Paku Buwono IV meninggal pada tanggal 2 Oktober 1820 dan dimakamkan di Istana Imogiri. Demikian video tentang susunan Paku Buwono IV dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.